Beslenme ve Diyet programından herkese merhabalar efendim. Her diyetisyenle farklı konuları konuştuğumuz programımız şu anda başlıyor ve kiril yağının bugünkü programımızda kiril yağının faydalarından bahsedeceğiz. Ancak e, çok kişinin bilmediği bir yağ türü aslında. Balık yağından biraz daha farklı. Bunu e, diyetisyenimiz e, Tuğba Kaşlıoğlu bizlere aktaracak. Merhaba hoş geldin Tuğba nasılsın? Merhabalar iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. E, bugün çok güzel bir konuya ele almış. Aslında e, popülaritesi artan bir şey ama kulaktan doğma bilgilerle de evet. yanlışa yöneltilen bir konu aslında bu da. Kiril yağının faydalarını neden seçtin konu olarak? Öncesinde bunu aktar bizlere sonra kısa kısa tanımını yapalım artık. Tamam şöyle e, kiril yağı aslında 1990'lı yıllarda hı hı. E, çalışmalar, hani, araştırmaların başlamış bu yağ üzerine, hı hı. kiril üzerine. Daha sonra 2001 yılında e, bu çalışmalar... Ön plana çıkmış yani araştırmalar tamamlanmış. 2010 ve 2011 yılında, 2010 yılında Belçika'da, 2011 yılında da Danimarka'da yılın ürünü seçilmiş bu kirin yağı. Ülkemizde şu an yeni yeni, son benim bildiğim bir yıldır ön planda. Hatta eczanelere yeni yeni bu ürünler gelmeye başladı. Birazcık da aslında toplumumuz bilinçlensin, bunun hani böyle bir ürünün de olduğunu bilsinler diye ben bu ürünü seçtim, bu konuyu seçtim. Hepimiz biliyoruz balık yağının faydalarını, omega 3'ün faydalarını. Fakat kiril yağı da bunlara kısmen, bunlara benzediği için biraz da bunu öğrenelim diye bugün bunu anlatacağım. Peki kiril nedir, nereden gelir, balık türüne yakın bir şey midir? Hepsini senden dinleyelim. Anlatalım. Kiril dediğimiz aslında deniz canlısı. Antarktika'nın okyanuslarının soğuk sularında bulunan küçük böyle kırmızı renkli, karadesi birazcık benzeyen bir deniz canlısıdır. Bunlar genellikle planktonlar ve alplerle beslenirler. Boyları yaklaşık olarak 6 santim ile 8 milimetre arasında Dır. Ve ağırlıkları da 2 kiloya kadar çıkabiliyor bu kirini. E, zaten resmini de görüyorsunuz ekranlarda. Hı hı. Evet şu an ekranlarımızda da resmi var. Evet bu canlımızın flor özelliği, e, ya flor seviyesi yüksektir olduğunca ve içerisinde B12 ve E vitamini de e, bulundurur. Peki canlımız... e, ama karidesten farkı olan bir e, Evet. Canlı türü değil mi? <gülüyor> Karitesi benziyor. Kırmızı küçük kabuklu fakat farklı bir canlı. Evet karidesi andırıyor ama biraz üzerindeki olan küçük ülleri falan evet. biraz farklı karidesten aslında değil mi? Peki bu kiril dediğimiz şey bunun yağını yapmışlar artık değil mi? Hı. Yurt dışında da oldukça kullanılan evet, bir yağ ve bizde de son bir senedir popülaritesi artan bir ürün. Evet. Aslında neden, nerede kullanılırken bize gelmiş yağ olarak kullanılmaya başlanmış? Şöyle dediğim gibi genellikle Belçika'da ilk önce hani kullanımı daha yaygındı. Hı hı. Sonra Danimarka'da kullanımı daha yaygın oldu. Yavaş yavaş da Türkiye'ye buraya kadar hani kullanımı ilerledi. Böyle zaten kapsüllerde bilmiyorum gördün mü ben birkaç yer kendimde de kullandım denedim. Kırmızı böyle balık yağı kapsüllerinin kırmızı haline düşün. O da zaten e, bunun içerisinde astaksantin dediğimiz bir antioksidant var. Bu kırmızı rengi de o pigmentten geliyor. Anladım. Yani diğer balık yağlarında biz hep sarıya alıştık evet. kapsülün Hı -hı. içinde ama Bu kırmızı. kiril de kırmızı değil mi? Evet. Yani tadı nasıl? Yani izleyicilerimize anlatmak istersen ağza aldığında ilk tat nasıl geliyor? Daha sonra midede bir e, balık yağı gibi çıkıyor mu üste tekrardan? Şöyle e, balık yağından e, kıyaslarsak eğer tadı birazcık daha e, iyi diyeyim ben. Çünkü Hı -hı. hani balık yağının e, kapsülünü patlatmayın deriz biz hatta. Hı, evet. Hani, e, bundan aynı şekilde kapsül patlatılmadan yutulur. E, o yüzden tadın daha yumuşak ama mide rahatsızlıklarına e, sebep olmuyor. Makalelerde hani ben henüz Hı -hı. mide rahatsızlıklarına sebep oluyor diye bir makale okumadım. Peki kullan, bunları kim kullanmamalı sizce? 
Ee, henüz yan etkileri araştırılmamış. Hani henüz e, uzun süreden sonra bir yan etkisi olup olmadığı gözlemlenmemiş. Fakat ben şimdi size e, akademik çalışmalardan zaten hı hı. E, yararlanarak faydalarını anlatacağım. Burada da tabii dozları bir doktor veya uzman kişi hekim tarafından ayarlanarak kullanmalı. Tabii ki de fazlası fazla doza çıkarsak hani bir takım yan etkileri olacaktır. Öyle kafamıza göre Almanız. işte ilk kapsül, üç kapsül atayım, akşam yatayım, sabah yatayım diye bir şey yok, yok herhalde hayır, değil mi? Kesinlikle. Yine e, bir doktor kontrolünde Hı -hı. her zaman için almak daha e, reçeteyle Hı -hı. uygun olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki bunun faydalarına gelelim. Faydaları nelerdir Kirilya Hanım? Gelelim. E, ben onu akademik çalışmalardan size yola çıkaraktan anlatayım. Hı -hı. E, bildiğiniz gibi aslında omega Kirilya Omega 3 bakımından e, balık yağına göre 3 kat daha e, aktif. Çünkü e, bu da içerisindeki biyo yararlılığından kaynaklı. Omega 3 yönünden zengin. zengin. Aynen öyle. E, balık yağındaki omega 3 e, suda çözünmezken kiril yağındaki omega 3 fosfolipit dediğimiz bir yapı var. Bunda bu yapıdan oluştuğu için suda e, çözünebilir bir yapıda. Ha, o zaman da yani biraz yüzden, dokusu daha şey e, yağ nazaran değil mi? Suya yakın bir yoğunluğu şöyle, var. Suda çözünebilme özelliği aslında bizim bağırsaklardan eminme özelliğiyle Hı -hı. E, bağdaştığı için biz bunu vücutta daha kolay emip kullanabiliyoruz. Yani biyo yararlılığı yani biyo kullanılığı daha faydalı. Peki kimlere iyi geliyor bu yağ? Kalp damar hastalıklarına sahip olan bireylerde yapılan araştırmalarda yüksek trigerisit e, seviyesine sahip bireylere kirli yağı takviyesi yapılmış. Ve bu e, takviyenin ardından trigerisit seviyelerinde önemli bir derecede düşüş gözlemlenmiş. Aynı şekilde yapılan başka bir araştırmalarda da e, bizim kötü huylu kolesterol dediğimiz kolesterolün e, yüksekliğine iyi geldiği e, söyleniyor kirli yağının. E, diyetlerle verilen omega 3'ün biz e, biliyoruz ki iltihaplanmayla alakalı, yani iltihaplanmayı azaltıcı özelliği var. Biraz önce dediğim gibi kirili yağındaki omega 3 balık yağından da daha fazla olduğu için aynı şekilde artnit gibi romatizmal hastalıklara faydası var ve CRP değerlerinde ciddi anlamlarda düşme e, gözlemleyebiliyoruz biz. Peki ben onun bir makalede okumuştum. Beyin fonksiyonlarına da iyi geldiğini e, duymuştum ama ne anlamda iyi geliyor beyin fonksiyonlarına? Şöyle içerisinde astaksantin denilen e, çok güçlü bir antioksidan bulunduruyor kiriliyor. Hı hı. Bu antioksidan sayesinde beyin fonksiyonlarında biz e, bir pozitif bir artış gözlemliyoruz. Yapılan birkaç çalışmada kiriliyor takviyesinin e, verildiği zaman beyin fonksiyonlarında ciddi anlamda artışlar gözlemlenmiş. Hatta Adelosan e, grubuyla yapılan bir konsantrasyon çalışmasında 3 ay boyunca kriliya takviyesi %46.7'lik bir artışa e, sahipmiş. Fakat 6 aylık yapılan kriliya ise ciddi anlamda yüksek %60.2'lik e, bir artış gözlemlendirmiş bize. Yani konsantrasyonda bilişsel fonksiyonların gelişiminde oldukça etkili bu. O zaman okula giden çocuklar ve iş yerinde çalışan bireyler için de oldukça beyin fonksiyonlarını çalıştırıyorsa faydalı bir, faydalı bir aslında. yağdır aslında. Peki cilt kanseri, evet. e, kiril yağına etkisi Şöyle nasıl içerisinde oluyor? E vitamini olduğu için cilde iyi geldi e, söylenen makaleler Hı -hı. var. Aynı zamanda dediğim gibi içerisinde astaksantin denilen Hı -hı. antioksidan da e, aynı şekilde vücudumuzu ee, dış etkenlerden daha böyle koruduğu için e, kansere karşı da e, etkisi bulunmakta kiriliyorum. Peki yaşlanma için ne diyeceksin? E, ciltteki kırışıklıklar için e, kiril yağ kullananlar da varmış. Evet biraz önce dediğim gibi içerisindeki antioksidan ve E vitamininden dolayı e, bunu kremlere bile karıştırıp kullananlar var. Peki etkisi var mı gerçekten? Benim şu ana kadar okuduğum akademik çalışmalarda henüz tam kanıtlanmış bir çalışmayla ben karşılaşmadım. Daha fazla bir araştırma istiyor 
bu çalışmalar. Aynı şekilde e, depresyon olayı da var. Evet yani... depresyon olayını soracaktım sana. Antidepresan özelliğinin bulunduğunu söylüyorlar. Ama ne kadar doğru? Gerçekten öyle bir etkisi var mı? E, i̇nsanlarda halsizlik ve e, yorgunluk, aşırı yorgunluğu alıyor mu? Şöyle e, omega 3 bildiğiniz yani biliyorsunuzdur ki... E, Depresyon durumundaki hastalara takviye edilen bir takviye hmm. gıda aslında. Evet. Bu kilit yanında içerisinde bulunduğu ona göğüs sayesinde depresyona iyi geldiği söylenmekte. Fakat aynı şekilde ben bunu da şeyler akademik çalışmalarda tam olarak rastlayamadım. Biraz daha çok yeni bir konu olduğu için biraz daha fazla aslında araştırma istiyor bu konu. Hani şimdi evet, bir de ucu açık değil mi bu konuların? Çok, evet. Yaygınlaştıkça insanlar yeni bir şey ortaya atılıyor evet. ve onların da bir akademik çalışması yapılıyor. Doğruluğu nedir? Yine bir belli bir süreçten geçiyor. Ne kadar desek de yine araştırarak, evet, yine evet. üzerine katarak bazı yolları izlememiz gerekiyor. Kesinlikle. Gerekirse. Zaten şöyle, biz evet bugün akademik çalışmalara göre bu doğru diyoruz. Fakat yarın, yani bilim birazcık gelişen, hani sürekli Kesinlikle. ilerleyen bir alan olduğu kalmaz. için, hani yarın ne olacağı belli olmuyor. Fakat şu anda bu çok yeni bir konu hı hı. ve hani Kiridia'nın Gerçekten ciddi derecede faydaları var hani mesela romatizm hastaları, kalp damar hastaları dedik hani bilişsel fonksiyonla aynı şekilde bahsettik kesin e, faydası bulunduğu alanlar. Yarın da aynı şekilde depresyona çok iyi geliyormuş ben sana diyebilirim. Çünkü bu araştırmalar şu anda yapılıyor. Hani evet onların biz olan araştırmalar de... üzerinden insanları bilgilendirmeye Kesinlikle. çalışıyoruz. Tabii ki üstüne bilgi aktarılınca biz de yine ilerleyen programlarda dile getiririz değil mi? Aynı Kesinlikle şekilde Turba. tabii ki de. Peki Kirin Yağ'ın yine e, olduğu bilinen faydalarından bahsettik. Bahsedik. Ama balık yağını da biraz ele alalım. Çocuklarda balık yağı, yetişkinlerde balık yağının faydaları aslında neler oluyor? Kişiye ne katıyor balık yağı? Balık yağı kullanımı e, biraz önce de bahsettiğim gibi aslında Kirin Yağ ile benzer e, hı hı. özellikler gösteriyor. Bilişsel fonksiyonları destekliyor, depresyona iyi geliyor. E, bir takım kalp damar hastalıklarına, şeker hastalıklarına iyi geliyor ve bir takım daha bir sürü hastalıkları da tedavi etmekte bize aslında yardımcı bir gıda. Peki, peki sana şunu soracağım. Balık gerçekten balık gerçeği mi tüketilmeli yoksa yağı da aynı şekilde aynı yeri dolduruyor mu? Biz alıp pazardan taze balığımızı pişirirsek daha mı iyi olur yoksa yağını mı kullanmak daha iyi olur? Tabii ki de eğer taze balığı bulabiliyorsak onu kullanmamız daha iyi. Özellikle somon, salda, sardarya gibi hani daha diplerde yaşayan balıkları tükettiğimiz zaman hı hı. biz gel, e, zaten hani omega 3'ümüzü balık yağımızı alıyoruz hani takviye gıda olaraktan hani ekstradan bir eksikliğimiz bir hastalığımız yoksa takviye etmemize gerek yok zaten bunu e, takviye gıdaları fakat dediğim gibi zaten bu bütün takviye gıdalar hastalığı e, yani hastalığımız varsa ya da bir eksikliğimiz varsa onu Tedavi edici e, ürünlerle beraber yan ürün yani takviye edici gıda zaten özellikle bunların hı hı. adı hani onları kullanırken bunlarla desteklemek amaçlı ürünler bunlar. Yani şöyle yine hapından ziyade değil mi bulabiliyorsak gerçeğini Kesinlikle. tüketmek e, her şekilde hem etinden hem evet. yağından <gülüyor> diyelim artık <gülüyor> o konuya e, her mevsime göre balık seçimi yapılmalı değil mi? Evet her mevsimde çünkü her balığı bulamıyoruz hı hı. o yüzden mevsime göre e, balıkları tercih etmeliyiz. Artık insanların sıkça bulabileceği balıklar, e, hamsi e, ve bunun Biraz gibi benzeri. benzeri. Evet, şu an. Yani kışın kışa daha aynen. E, yani kışın daha çok bulabildiğimiz balık türü hamsi olabilir. Gerçi onun da sezonu çok kısa Her şey bir... zamanında yenmeli değil mi? Tüketilmeli. Evet. Yani biz ne diyoruz? Dondurucuda olmasından ziyade her şey tazeliğiyle Taze. tüketilsin değil mi? Evet. Onun da orada saklama koşulları bilmem bir süresi oluyor belli bir süresi. Onların Niye zamanını geçirip var. yiyelim ki tazeliğinde her şeyi alıp tüketmek daha Zaten mantıklı. eğer taze tüketmezsek bu sefer gıda zehirlenmesi dediğimiz çok farklı bir konuya geçiyoruz yapıyoruz. Hı hı. Yani gıda e, zehirlenmelerine bile yola açılabilecek e, bir 
şeyi oluyor. Alanı var. Peki kiril yağı demişken e, kiril yağını nerelerden bulabilirler ve aslında nereden almalılar? Şöyle kiril yağının zaten e, aktarlar veya başka hani getiren yerler hı hı. yok hani bulamazlar. E, eczanelerden bulabilirler, takviye e, edebilirler. Benim bildiğim 2-3 marka var zaten. Şu an yeni olarak birkaç markalar çıktı mı hakim değilim. Fakat hani eczanelere gittiği zaman gerçekten çok faydalı hani markaların da kiryaları var. Alabilirler. Fakat dediğim hani böyle gibi kesinlikle yok, doktor... Şu an hani hekim. hep böyle olur ya popülaristarist artan bir şeyi alırlar pazarda, orada, burada kesinlikle. her yerde satmaya başlarlar Hı -hı. ama ürünlerin çakmasıdır aslında. Evet. Ya, güvenilir, Sağlık Bakanlığı onaylı veya Tarım Bakanlığı olaylı yerlerden almaları gerekiyorlar. Bütün bu gıdalar için sadece kiri yağı veya hani başka bir yağ, ot için demiyorum ben bunu başka Hı -hı. bitki için demiyorum. Kesinlikle bütün bitkiler olsun yani beslenmeyle alakalı her şeyi nereden hani güvenilir bir yer olması lazım. Bakacaklar Sağlık Hı -hı. Bakanlığı, Tarım Bakanlığı onaylı mı? Hani ona göre olacaklar. Yani her yere Sağlığımız iş. Sağlığımızsa konu güvenilir yerlerden değil evet. mi? Her zaman için denilen şekilde de Hı -hı. o oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Tuğba Rica bu ederim. konuyu seçtin ve bizleri de aydınlattın. Aslında ekran başındakilerin de çoğu kiril konusunu bilmiyorlardı. Artık Umarım. duydular. Umarız e, bilgi sahibi edebilmişizdir kendilerini de. En azından bir aşinalık bile olsa bu bile bizim için şu anlık yeterli. E, çünkü yani ileride daha da bunun e, faydalarını Hı -hı. biz geniş çapta inceleyebileceğiz. Şu an çok yeni bir konu olduğu için evet. hani çok fazla da hani... E, yapılan çalışmalar yok. Hani yeni yeni ilerleyen bir konu. Ben hani sadece böyle biraz duyulsun iste, yani istedim. O yüzden bu Peki, konuyu Peki, konusundan geçecek olursak birkaç bir şey kameraya söyleyebilir misin? Nelere iyi geliyordu kirliye? Tabii ki de kirliye kullanımı kalp damar hastalıklarında, bilişsel fonksiyonlarda dediğim gibi bu Diğer artık hastalıklarda antidepresan yönü antidepresan... tam kesinleşmemişti evet, birlikte. Evet o tam kesin değil. Birçok hastalıkta aslında faydalı ve e, balık yağından e, bazı yapılan çalışmalara göre daha fazla omega 3 içerdiği saplanmakta. Fakat tabii ki de biz daha tam içerisine girmedik. Omega 3 dediğimiz zaman onun da EPA ve DHA dediğimiz yağ asitleri çeşitleri var. Hani bunlar da balık yağıyla bazıları eşdeğer gibi bazıları daha yüksek derecede bulunduruyor kirli yağı. O yüzden hani doktorunuza danışaraktan ona göre takviye gıda olaraktan tüketmeniz gerekmektedir. Kendi kafanıza göre lütfen tüketmeyin. Evet çok Hı -hı. teşekkür ederiz e, Tuğba e, bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığın için son olarak da bir hatırlatmayı yaptın evet. ekran karşısında. <gülüyor> güzel oldu kaçıranlar için en azından sonuna da yetişseler evet. bizim hangi konuya mutatlık olduğumuzu bilecekler. Evet Tuğba çok teşekkür ederiz bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığın için. Kısaca özet geçtik ekran başındakiler Hı -hı. için çok güzel oldu bence. Ben bu programı ayrı bir yerde tutacağım. Çok teşekkür ediyorum sana ben da. Ben teşekkür ediyorum. Beslenme ve diyet programının bugünlük sonuna geldik. Bir başka bölümde başka bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.